Desde España, Chile al mundo, cultura. Mapuche, semillas de Chile, que pertenece al Museo de Arte Precolombino de nuestro país, que generosamente ha permitido que se exponga esta muestra en Colombia, en China, en Finlandia y ahora en Madrid, en España y posteriormente en Cádiz. Espero que durante estos dos meses que estén, eh, vengan ustedes a verla con sus familias, con sus amigos, en reiteradas ocasiones porque merece la pena. Para nosotros es un orgullo como museo chileno de arte precolombino que esté en este museo, es lo mejor que nos puede haber pasado en realidad. Pero nosotros queremos mostrar el lado del arte y ese valor es el que queremos dejar en claro en esta muestra. <risa> Para nuestro programa desde España a Chile al Mundo, ¿cuál es la impresión que tienes tú como directora de la Fundación? Hay que decir que desde el primer momento en que se nos presentó el proyecto de apoyar, avalar y patrocinar fundamentalmente la exposición de Mapuche Semillas de Chile, la Fundación se sintió que tenía que estar y que además había que bueno, pues apoyarlo con todos los medios posibles para que esto fuera una realidad. Por lo tanto, hoy, que es el día de la inauguración, pues nos llena de satisfacción el pensar que ha sido posible. Yo estoy extraordinariamente contento, estoy alegre, porque lo cierto es que este era un sueño que yo tenía, de traer esta expresión tan chilena del pueblo mapuche, semillas de Chile. Y por eso que hoy día Madrid y mañana Cádiz van a poder ser testigos de que este pueblo, no solamente era un pueblo guerrero y de gran... Eh, orgullo y dignidad, sino que también era un pueblo que cultivaba las artes, de cómo ha, ha hecho un aporte tan significativo como que es parte nuestra. Es un honor eh, para como latinoamericano eh, ver cómo esta cultura milenaria presenta al mundo y concretamente a los españoles en Madrid eh, la riqueza eh, tanto de su trabajo de la plata como su trabajo de la lana y sobre todo la organización social que este pueblo chileno ha tenido en la historia. Toca la casualidad de que yo soy oriundo de la zona mapuche, eh, nací en Lebu, viví en Arauco, y bueno, me siento muy, muy identificado con, con todo esto. Eh, la verdad es que está muy bien planteada la exposición, me he sentido muy orgulloso del trabajo de la embajada, y francamente no puedo más que felicitar el trabajo y la muestra que están haciendo por nuestro pueblo mapuche. Como chilena me ha emocionado, me siento como que son las raíces mías, preciosa, y no había visto una exposición tan completa. Pues la verdad que una satisfacción personal, eso es cierto. El equipo reducido de la Fundación se ha involucrado en todo, desde el diseño mismo de la museografía y después los recursos humanos de estar en constante contacto con el Museo de América, con el Museo de Arte Precolomino, para que todos los incidentes que podían ir surgiendo durante el, el proyecto en sí pues, se fueran superando. Ha pasado por una serie de sedes anteriores a esta y por lo tanto lo que ha habido que hacer ahora ha sido adaptarla al propio espacio museográfico del museo, manteniendo con toda fidelidad el discurso que ya trae desde Chile la, la exposición. Muy importante para, para difundir la cultura aquí en Madrid. Es la cultura mapuche, es una cultura que tiene sus raíces muy propias y que las ha mantenido hasta el día de hoy, pero que cuando se contacta con el español surgen artes como el textil, logran criar el caballo de una manera magnífica, la platería surge de la riqueza que logra el, el mapuche que cría caballo, al vender el caballo, junta moneda, de esas monedas las manda a hacer platería para engalanar a sus mujeres. Ellos eran muy buenos conocedores, tenían nombre por supuesto para todos los pájaros que habitaban este territorio, todas sus plantas recolectaban, pero también había mapuches ubicados en la costa que eran mariscadores, pescadores, entonces su dieta se mezclaba con, el, con las transacciones que se hacían en estos grupos. Hemos establecido un convenio con la Fundación Artesanía de Chile. Luego poder llevar un recuerdo, incluso podérselo llevar para ponerse, para colgárselo, porque realmente son espectaculares. Bueno, pues esto va a ser posible, porque los vamos a tener aquí en breve.
hemos preparado un repertorio que más o menos eh, se adecuara a, al marco que teníamos hoy. Tres canciones, la primera, una nana mapuche, para comenzar ¿verdad? esta exposición, la cual hablaba de, del nacimiento y de la alegría por parte de la madre con respecto a su hijo. Luego hicimos una obra de, de Violeta Parra, Arranca, Arranca. Mezclar también lo latinoamericano, contexto de Juana Di Barburu y, y música de Pablo Delano, que sí es chileno. Luego mezclamos todo esto con eh, el repertorio que es eh, lo, lo cotidiano nuestro, que es música antigua, música antigua española, para un poco entrelazar eh, Chile con España y crear ese hermanamiento ¿verdad? entre los dos países. Me gustaría que nos pudiera hacer esa invitación a los chilenos que nos van a ver en Chile, a los chilenos que están aquí y a los españoles que están aquí en Madrid, que visiten esta muestra tan interesante. Decirles que Semilla de Chile es algo que está en el corazón de nuestra patria y que representa lo mejor de nuestros pueblos originarios. Por eso que yo quiero invitar a los chilenos en Chile, y a los españoles, y a los europeos, y al mundo, para poder eh, efectivamente compartir con todos un eh, símbolo de lo que nosotros somos. Para mí es un honor el, el poderles invitar a ver algo que representa la cultura de su país y que realmente se, se tienen que sentir enormemente orgullosos de pensar que esta exposición itinerante ha acabado recalando en España. Los españoles no se pueden perder esta oportunidad porque van a ver que hay muchísimas cosas que compartimos eh, en la cultura y se van a sentir también muy identificados con ese país hermano con el que nos une tantos lazos de amistad y de cultura. A todos los chilenos y muy especialmente a los mapuches va dirigido a nuestro reconocimiento y a todos los españoles y europeos y latinoamericanos pues quisiéramos invitar a que se pasen por este museo durante este periodo. Y que es una exposición que te va a sentir, hacer sentir muy orgulloso porque está completísima todo, todos sus aspectos, sus costumbres y las cosas más bonitas de su folclore. Meri Meri, a todos los que puedan ver y, y aprender de los mapuches. Saludos a todos. Tengo entendido que después de aquí también estará en Cádiz. Será sin duda un momento muy interesante para que los españoles y los visitantes de la cumbre iberoamericana puedan eh, conocer esta hermosa muestra que hoy he tenido la oportunidad de ver. Bueno, invitamos a la gente a que venga a ver eh, esta exposición, que en realidad es, a mí me ha sorprendido, es muy bella y representa muy fielmente lo que es eh, nuestra cultura mapuche.